本节目已开通迷彩虎 APP、微信、微博，敬请关注。大家好，欢迎收看第四百二十四期《迷彩虎讲堂》，我是你们忠实的战友虎牛菲菲。它是一艘船，也是一架飞机。它能像幽灵一样突然破镜，并发出致命一击。这就是我们今天要说的地效飞行器。它活动的空间不是飞机的万米高空，也不是舰船的汪洋大海，而是在一个被称为第五界面的空间。地效飞行器又称地效一体或者地效飞机。地效飞行器在贴近地表的地效区飞行。通过地面效应产生气垫，为飞行器提供升力。它不会产生与地面、水面摩擦接触造成的阻力，所以飞行速度与飞机几乎是同一水平。加上地面效应的托举作用力，因而它携带的货物重量与同吨位的舰船也几乎一样。地壳飞行器在军事上的应用价值也是极为巨大的，比如受地球曲率影响。不论是地面还是海面舰船的雷达，对超低空目标的探测都会非常局限，所以现代的攻击兵器都讲究超低空飞行，用以规避敌方的雷达探测。比如我国的鹰击八三反舰导弹、美国的战斧式巡航导弹，最低巡航飞行高度都在五至十米之间，在飞抵目标时，甚至会将高度下降到一至二米的高度。但是这些导弹并非全程都是超低空飞行。而地效飞行器全程都可以在超低空区间高速飞行，具有极强的突防能力。以地效飞行器为平台，既可以发展成导弹发射平台，也可以以此为基础研发新一代的高速运兵载具，是全新一代改变战场规则的杀手锏武器。早在2014年珠海航展期间，我国就曝光了一款名为“海雕”的大型地效飞行器。这架飞机的吨位已经超越了 C919 大型客机。微信搜索“迷彩虎”，关注我们的公众号。回复关键词“地效”，看更多我国巨型地效飞行器的劲爆内幕。地效飞行器最为经典的代表，莫过于前苏联的里海怪物。上世纪八十年代，美国侦察卫星在一次例行对前苏联军事基地侦察的过程中，拍摄到了一组诡异的照片。照片中有一个庞然大物，既不像飞机，也不像军舰，却能在海面高速飞驰。美国人百思不得其解。直到前苏联解体后，事情的真相才浮出水面。这是前苏联研发的一种地效一体，巨大的舰体前部配置有八台 VD7 涡喷发动机，最大起飞重量四百九十五吨，航程可达七千公里，能以八百公里时速运送八百五十名士兵，而不被雷达发现，也能携带六枚白磷大型反舰导弹执行水面作战任务，火力密度堪比号称航母杀手的现代级导弹驱逐舰。中国在地效飞行器研制领域也有相当深厚的功力。上个世纪，我国曾经独立研发出多款中小型吨位的地壳飞行器。二零一五年，海南英格地壳翼船制造有限公司研发的 CYG 十一型地壳翼船已经实现批量生产，应用于民用运输领域，甚至在试飞期间接待马来西亚和土耳其客商参观，这两家当场掏出人民币买了回去。在我国的东北边防，也有列装地壳飞行器的飞船部队，执行巡逻护渔任务。中俄早年也曾经联合开发海豚地壳飞行器，这是一款最大起飞重量超越波音七四七的大型地壳飞行器，集中了中俄双方已有地壳飞行器的优点，具有最优化的性能价格比，已完成了初步设计，通过了风洞试验、水池试验、开放水面的模型拖曳试验。进入二十一世纪后，我国高铁运输网络的快速发展，加上完善的高速公路网，对于地壳飞行器而言，已经没有生存空间。军用领域，海军致力于打造决战大洋的航空母舰战斗群，对地壳飞行器更是没有丝毫兴趣，所以我国也就没有再提出发展大型地壳飞行器的需求。但这并不是说地壳飞行器就没有应用的空间。随着南海深度开发步伐的加速，我国内陆地区需要构建与南海三沙市之间的高速海空通道。目前，三沙市已经在南沙群岛建成运营三座岛礁机场，但是各岛礁之间的沟通互联总不能都靠大型飞机。对于没有建成机场的岛礁，地壳飞行器就有很大的应用空间。地壳飞行器的低空突防能力在军事领域依旧是难能可贵的。近日。我国彩虹系列无人机就发展了一款无人机版的地壳飞行器，它被外媒誉为新一代的反航母杀手锏武器。该型地壳无人机的任务是攻击大型水面目标，远程快速鱼雷攻击，海面区域封锁，可以加装不同的战斗部，执行各种复杂的作战任务，射程可以达到惊人的两千公里。这一射程丝毫不亚于东风二幺 D 反舰弹道导弹。同时，该型无人机可以应用我军巡飞弹的技术体制。在战区进行大范围侦察飞行，发现目标后即可自动发起攻击。
，机体本身既是飞机也是导弹。现代战争不论是大国与大国，还是大国与小国的对垒，追求的都是非对称优势。在发展军事硬实力的同时，非对称优势的兵器往往在战时能发挥出改变战局的战略作用。节目最后推荐一款看新闻能赚钱的 APP 作为福利。每天没事儿打开浏览新闻，即可获得金币奖励。金币自动兑换现金，超过三十元可提现。现在注册还送两元现金红包。您还可以邀请好友帮你赚钱，每邀请一个好友，除获得两元佣金，好友的每次阅读将送您二十金币。好友越多，金币收益越多。大家可以到手机应用市场搜索“玩头条”，开始看新闻赚钱之旅。